82.9% ng total harvest ng cabbage, carrots at white potatoes dito nang gagaling sa Cordillera region. Kaya mag-produce dito ng uh, mahigit 6 na milyong itlog araw-araw. Isa pa lang ito sa mga farm na nagproproduce ng egg para sa buong Pilipinas. Sa kalikasan natin, kinukuha ang lahat ng bagay na kailangan natin para mabuhay. Kung wala ang kalikasan, wala na tayong mapagkukunan sa pang-araw-araw, gaya ng pagkain. Sa bilis ng takbo ng buhay ngayon, madalas, mga instant, ready to eat at easy serving na ang dumanating sa ating mga pinggan. Pero naiisip pa ba natin kung saan ang gagaling ang ating pagkain? Darating kaya ang panahon na kahit ang mga kagubatan at kargatan ay wala nang maibigay? Gaano mo kakilala ang iyong kinakain? Bawat gulay nagsisimula sa isang buto. Minsan, kinakailangang may gubat ng patagin para makapagtanim ng gulay. At para mapatubo ang bawat tanim, ilang galon ng tubig at sako ng pataba ang kinakailangang gamitin. Ganito yung sitwasyon na dinatan natin dito sa La Trinidad Vegetable and Trading Post. Ang daming mga sasakyan na nagdadatingan, punong-puno ng mga angkat. Nandito kasi tayo sa La Trinidad, ito yung pinakamalaking bagsakan ng mga gulay. Dito sa area, karika rito ng pepino, patatas, mga broccoli, ito ang dami oh. At carrots, alas 5 pa lang ng umaga, nagsisimula na yung ganitong klase ng activity dito sa area. 1980s pa daw nung nagsimula gamitin itong lugar na ito bilang bagsakan ng mga gulay mula sa iba't ibang parte ng Cordillera. Nung araw na yon, kakuunti pa lang daw yung mga na-occupy na slots dito dahil siguro sa hindi pa maganda yung mga daan, kakaunti pa lang yung mga taniman at kakuunti pa lang din yung nag-aangkat. Pero sa ngayon, almost 8 to 12 hours, hindi halos matinag yung pagdating ng mga truck, pagdating ng mga mamimili. Gano'ng katagal ka na nanay na nagtitinda ng patatas? 1980s. 1980s. Gano'ng kalayo yung biyahe mula Bugias papunta dito? 3 hours. 3 hours. Tama, tama. Three Tatlong oras. Noon 6. Noon 6. Ngayon mas mabilis na. Ito so, yung mga nakita natin na hindi masyado maganda, medyo madumi, at saka may biak or may damage, hindi masyado nabibenta kasi ito yung mga kalaban nila. Eh. Perfect yung itsura halos, malinis. vegetable trimmings ang mga patapong parte ng gulay na inaalis. Kuya, itong mga basurang to, saan yung dadalhin? Ah, sa labas. Sa La Trinidad Trading Post, maabot ang 20,000 kilos ang naitatapong vegetable trimmings araw-araw. Kadalasang iniipon at itinatambak lang ito pabalik sa mga taniman. Ito yun, oh. No? Ito yung mga sako-sako na uh, basura ng mga gulay na hindi na mapapakinabangan. Tapos sa inyo dadalhin to? Kinukumpos namin, sir. Ano to? Binibili nyo? O hinihingi nyo lang? Ah, hinihingi lang. So yung mga tirang mga dahon ng mga broccoli at cauliflower, pinagsasama-sama nila sa sako, sinasalansa nila, dinadala dito. At so imbis na Gumamit tayo ng mga uh, artificial na mga synthetic na pataba. Usually mga chemicals, no? Mas maganda yung compost kasi mas natural. Ah, 
Ano to? Ina inaakit nyo na o binababa pa lang? Saan nyo po dadalhin? Lucena. Gano'ng kadalas kayo bumunta rito? Araw-araw. Ah, every day. Every day puno rin yan. Ang dami. Saan ang deliver nito? Saan ka pupunta? Batangas. So, eto naman. Batangas nyo. Ha? Balintawak. O, eto si Kuya. Tiga Maynila. So, on a daily basis, Merong 130 to 140 individual trucks ang pumupunta dito kada araw. Even to Bicol region, umaabot din yung mga ganito hanggang sa Palawan daw. 